これすごくないこのこの家具と壁紙の一本勝負<笑>こっちの信頼がないと作れないよこの部屋何の映画かわかるよね君はこれのつもりじゃなかったんだけどこ,れなこの流れでここ行きたいなっていうのがあって<笑>あたしんちじゃないっす<笑>。エムステじゃないっす。テレテトゥテテレテテトゥテレテトゥまあこの流れでちょっとやっぱね、ここドラえもんの島らしいんですよね。やっぱでも7時から8時までの間にドラえもんとクレヨンしんちゃんが見れた世界線神だったな。あーすげえ空き地だあドカンじゃねえ。配置がこれだとさ、土管に見えるし、ここ雷山地だよね。<笑>あれ、こっちだっけ確か俺の記憶では、右側だよね、雷山地って。あ、タイムマシン。あ、中でもだーなんだこれ。これだから、あ、なんだっけ、あの、秘密道具の映画のやつかな。お、誰かいるぞ。<笑>日本誕生の伸びたやんけ<笑>。ペット大臣。キメラ作るやつな。かわいいんだよね、あのキメラたちがね。ちなみに、あの、僕も、これも先言っときますけど、あの、藤子井藤雄先生原作までの映画は全部見てるんですけど、それ以降の映画めちゃくちゃまちまちなんで、情報に差があります。あ、またいるぞ、誰か。あ、チッポだ。チッポとアニマルプラネットだよね。こんな見た目のあーこれブリキロラビンスのあのトラウマシーンやん。イートーマキマキイートーマキマキヒーテヒーテトントントン。ちなみに僕子供の時になんかどっかそごうかなんかでブリキロラビンスを入れたててあのさトラウマになるさあのでっけえさ顔のドアあるじゃん。あれ再現されてさ俺多分泣,き泣いたんだよね怖すぎて。あこれ家じゃない入ってみますか。あやった<笑>乗れんの半端じゃねえちなみに今度このシーンの一番くじ出ます<笑>すげえこれキノコで代用するの頭いいなでもこれずっと気になってんだけどこれタイムマシンってこれ周りにこの時計があるとこって時空そういう空間なんですよでこれタイムマシンから落ちると二度と戻れないのね<笑>二度と戻れないらしいのねじゃあなんでこんな壁ないやつ乗ってんのマジで。柵のないタイムマシンに子供5人とかで飲んだよ。そうだ、ドラミちゃんのタイムマシン絶対いいよね、あれ。チューリップ型のやつの。あ、これ。雲の王国じゃね多分。懐かしい、この雲のキャラ。かわいい。あ、これもしかして雲作る機械かな、これ。これ。これ何この絵。あ、ドラえもんがドラえもんが突っ込んでくやばいこのシーンマジでめっちゃ泣けるんだよなここドラえもんなんかあの昔のさノブヨバンドラえもんの映画って大体そののび太の絶叫から始まるんだけどさ<笑><笑>これなんだろうこれあれかなネジ巻きとか違うなあれだな電車のやつか小さい運転手みたいないるやつ銀河エクスプレスの車内かな。めちゃくちゃ見たくなってきた。あ、これ魔界大冒険じゃん。<笑>これ魔界大冒険のために作られたかのような家具やん、これ。よく考えたら。じゃあ魔界大冒険、大魔境へ。大魔境と魔界大冒険いつも言い間違えるんだよね。あ、違うか。太陽王伝説の方かもしんない、じゃあ。壁紙は大魔境っぽい。俺、太陽王伝説わかんない。これすごくないこのこの家具と壁紙の一本勝負<笑>これ信頼こっちの信頼がないと作れないよこの部屋これなんだこれわかんないなんだあー魔界大冒険のあのー、博士じゃねえけどあの人の家か確かにっぽいかこっちが魔界大冒険だったか魔界大冒険はマジであのメデューサがトラウマだよね本当になんだチャップって言ったけど大丈夫かみほ<笑>さん大丈夫かしらあー最有機かなるほどね
パラレル最有機やすげえマジでさこれ<笑>あの家具だけで行くのすごくないこれ委ねてるこっちにわかるわよね美穂さんドラえもんなんで消えたんや俺本当にそれ思っててマジでドラえもんズ本当やり方によってはあのお粗末さんみたいなブーム来る<笑>で僕ドラえもんズ見たすぎてあのドラえもんズとか入ってる DVD ボックス買ったから<笑>あれあるんですよ実は DVD ボックス出てるんですよドラミちゃんとかの劇場版の同時上映ばっか集めたボックスですねあとあのドラミちゃんの映画も俺地味に好きでさあの米俵の話のやつ<笑>あらら少年探偵団みたいなやつあ出たんじゃねえなあこれ日本誕生の株のとこやん株割ると飯出てくるやつでしょいやだからこういうさ秘密道具憧れたよねでこれお花大臣のしずかちゃんの仕業でしょこれ<笑>日本だ日本誕生めっちゃ好きなのかなこの人これ何虫が襲ってくる話あるあ創世日記か創世日記ってあのあれだよねなんかあの神になるやつだよね<笑>マジでこれ本当にファンに委ねてるわ何の映画か分かるよね君は試してきてるクイズだよほぼ宇宙漂流機あこれ<笑>で来たじゃん海底祈願城じゃん多分これバギーちゃんじゃないの海底祈願城もさたけしとさスネ夫が車乗ってあの敵をと切れるシーンとかめちゃくちゃ怖いからねあそこジャイアンのことたけしって言うんだ<笑>匂わせみたいになっちゃった<笑>よくそんな小さい時に見たものの記憶はっきりありますね逆なんです小さい時の記憶しかないんです僕<笑>これなんだろうリトルスターウォーズとかあ鉄人兵団とも取れるかあっでもギガゾンビいるよあこれギガゾンビか<笑>ギガゾンビの操ってる土偶いるけどってことはあれか日本誕生のボスのアジトじゃないこれやっぱ土偶を置くってことは多分ギガゾンビだと思うやっぱ日本誕生好きなんだなこれ日本誕生面白いもんな右の方行きますかあもうここにいたんだこれじゃああれかギガゾンビ置いてあるってことは旅するシーンの途中のとこかあそこのドラえもんめちゃくちゃ頼りになるよなドラゾンビ様<笑>ドラゾンビ様めちゃくちゃかっこよくないあそこあどこでもドアだうわこれドラビアンナイトじゃないの多分そうじゃないこれ砂漠あるってことはあ絶対ドラビアンナイトだこの辺あこれさしずかちゃんがお風呂入るシーンじゃない<笑>靴下置いてあるもん<笑>。まさかこんな、しんちゃんだとひろしに見える靴下が、ドラえもんだとやっぱ静香ちゃんに見えるんやな。あれ、あの映画でもさ、静香ちゃんかわいさすぎんだよな。小学生やで、だって。静香ちゃん<笑>おお。これあれ場面転換のとこに、どこでもドアが置いてあるのも粋だね。タワーあすげえちゃんとこれ入り口になりきれるセット置いてあるんだあの月は何だこれな,なんかのシーンかなおこれなんかっぽいあこれ鉄人兵団じゃないサザンサザンクロスじゃない<笑>なんだっけサンタクロスだっけあああの月アニマルプラネットかもねもしかしたらあ確かにアニマルプラネットっぽい月が月が2つある入れるこれなんだあーアニマルプラネットってことかなるほどね確かにアニマルプラネットと住民相性いいよなだから固まってんだなるほどねここはだからこのゾーンはアニマルプラネットゾーンになってんだお前昔の作品見たら裸のシーンチンチン丸出しだったえ今違うの普通に出てたよね昔ってこれあれかアニマルプラネットのやつじゃないこれクマじゃない馴染めるようにちゃんと動物の格好するんだよねこれ着てみようかのび太の格好してみよう<笑>すげえ偶然メガネしてきてよかったでこれクマのかぶり物なんだけどお猿さんって言われるんだっけ
しょうがないな<笑>かわいいドラえもんだぜジャイアンなんてゴリラに決まってるやん<笑>どう考えてもゴリラでしょもともとゴリラなんだからここの家が空いてるあこれ何のび太んちもしかして違うかのび太んちじゃないね結婚前やんのび太のでもこれお父さんの書斎っぽくねえなあチッポの家かなるほどねだそうかだかここはあのアニマルプラネットゾーンだからこれチッポの家なんだなるほどあこれはこれ置いてあるからそうだ多分なるほどねえこれ全部見ちゃったのかな全部見ちゃったのかなじゃあ帰りますレザーめますドラえもんは最高の漫画声優変わる前の絵があんまわからないそうだよねこれ多分世代ギャップ出るなこれ映画の原作の大長編ドラえもんって漫画が漫画版があるんですけどそれを絶対寝る前に読んだんで小学校の時ほぼその記憶読んだよ